ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా తిరుమలలో విస్తృత ఏర్పాట్లు వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనం ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకే పరిమితం సమీక్షా సమావేశంలో తిరుమల జేఈఓ వెల్లడి చంద్రగిరి కోదండ రామాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తం శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజావరోహణం చక్రస్నానం అపురూపం తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదం శ్రీవారి భక్తులకు మహాప్రసాదం ప్రత్యేక కథనం వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం విచ్చేసే భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేయాలని తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు అధికారులను ఆదేశించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం జేఈఓ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు వేసవి సెలవుల నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారి దర్శనార్థం విచ్చేసే భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా విస్తృత ఏర్పాటు చేయాలని తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు అధికారులను ఆదేశించారు తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో మంగళవారం జేఈఓ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జేఈఓ మాట్లాడుతూ వేసవి సెలవుల్లో తిరుమలకు విచ్చేసే భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంటుందని ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీలోని అన్ని విభాగాల అధికారుల సమన్వయంతో చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు ఎండ వేడిమి నుండి ఉపశమనం కోసం చలువ పందిళ్లు భక్తులు నడిచే మార్గాలలో కూల్ పెయింట్ మాడవీధుల్లో తిరిగే భక్తుల సౌకర్యార్థం నీటి తుంపర్ల ఏర్పాటు త్రాగునీరు మజ్జిగ అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు వివరించారు నారాయణగిరి ఉద్యానవనాలు సర్వదర్శనం కాలినడక భక్తుల క్యూలైన్లు వైకుంఠం రెండులో భక్తులకు నిరంతరాయంగా శ్రీవారి సేవకులతో మజ్జిగ పాలు అల్పాహారం అన్నప్రసాదాల పంపిణీకి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు ఇక శుక్ర శని ఆదివారాలలో ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మాత్రం విఐపి బ్రేక్ దర్శనాన్ని పరిమితం చేసినట్లు జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు తెలిపారు అన్ని చోట్ల కూడా ఇంతకుముందు మాదిరి కాకుండా ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల కూడా పెయింట్ కొట్టడం కానీ చలువు పందిళ్ళు ఏర్పాటు చేయాల్సిన చోట ఏర్పాటు చేయడము అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మజ్జిగను పంపిణీ చేసే పద్ధతిని కూడా పెంపుదల చేయడము అన్నీ కూడా చర్చించుకోవడం జరిగింది సమ్మర్ రష్ కూడా వీకెండ్స్లో అందరూ అధికారులు సిబ్బంది సమాయత్తమై ఉండడం గురించి కూడా సమీక్షించడం జరిగింది ఇదే కాకుండా ఇప్పటికే నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ఒకలమాత భవనం మనకు పాప వినాశం రోడ్డుకు ముఖద్వారానికి సమీపంలో కుడివైపున ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క భవనము రెండు నెలలలో పూర్తి కావస్తుంది దాని గురించి కూడా తగిన ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది పిఎస్సి త్రీ త్రిక్రమ అమ్యూనిటీస్ కాంప్లెక్స్ త్రీ ఇన్ని రోజులుగా మనము శ్రీవారి సేవకులకు స్త్రీలకు దాన్ని విడిదిగా వాడుకోవడం జరిగింది సేవా సదనానికి మార్పు చేసిన తర్వాత వాటిలో అవసరమైనటువంటి రిపేర్లు అన్నీ కూడా చేపట్టి పూర్తి చేశారు ఒకటి మే తారీఖు నుంచి కూడా అది తిరిగి పాత రోజుల్లో మాదిరిగా పులిక్రమ అమ్యూనిటీ సెంటర్గా సామాన్య భక్తులకు ఉపయోగంలోకి రావడం కూడా జరుగుతుంది భక్తుల రద్దీకి సంబంధించి వారాంతపు సెలవు దినాలలో సో సంవత్సరం పొడవున శుక్రవారం ఏ విధంగా విఐపి బ్రేక్ దర్శనం ప్రోటోకాల్ విఐపీలకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటుందో మనం తీసుకొస్తున్నటువంటి మార్పులన్నీ కూడా కాలానుగుణంగా ఇక్కడ ఉన్న వ్యవస్థలలో వస్తున్నటువంటి మార్పులకు అనుగుణంగా తీసుకుంటున్నటువంటివి సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ సేవలు అందించడం కాబట్టి ఆ దిశగా వేస్తున్న ప్రతి అడుగు కూడా అందరి సహకారాన్ని కోరుకుంటూ దాంట్లో మళ్ళా పక్కకు జరిగేది అవకాశం ఉండదని కూడా తెలియజేసుకుంటూ చారిత్రాత్మక చంద్రగిరిలో శ్రీ కోదండరాముని వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ముగిశాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున మంగళవారం రాత్రి అర్చకులు వేద పండితులు శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజావరోహణం నిర్వహించడంతో ఉత్సవాలు పరిపూర్ణమయ్యాయి తిరుపతికి సమీపంలోని చంద్రగిరి శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏటా బ్రహ్మోత్సవాలను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల పద్నాలుగవ తేదీ నుండి ప్రారంభమైన బ్రహ్మోత్సవాలు నవనవోన్మేషంగా సాగాయి ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున మంగళవారం ఉదయం వసంతోత్సవం చక్రస్నాన మహోత్సవాలను ఆగముక్తంగా నిర్వహించారు ముందుగా ప్రత్యేక స్నానపీఠంపై శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులను సుదర్శన చక్రత్తాళ్వాళ్లను వేయించిపు చేసిన అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా స్నాపన తిరుమంజనం నిర్వహించి సుగంధ ద్రవ్యాలతో వసంతోత్సవం జరిపారు
అనంతరం వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లకు మహా మంగళహారతులు అందజేసి చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని పూర్తి చేశారు అనంతరం పవిత్ర సుగంధ జలాలను భక్తులపై ప్రోక్షణ చేశారు ఇక మంగళవారం రాత్రి ఆలయంలో ధ్వజ అవరోహణ కార్యక్రమాన్ని అర్చకులు సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు ధ్వజ స్తంభం వద్ద సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని వేంచేపు చేశారు ధ్వజ స్తంభానికి అభిషేకాన్ని నిర్వహించి ప్రత్యేక పూజలు చేసి వేద మంత్రాల నడుమ ధ్వజావరోహణ క్రతువును పూర్తి చేశారు తిరుమల శ్రీవారి సోదరి తిరునగరి వాసుల కొంగు బంగారం చల్లని తల్లి తాతయ్యగుంట శ్రీ గంగమ్మ తల్లికి మంగళవారం విశేష పూజలు నిర్వహించారు మే ఏడు నుంచి అమ్మవారి జాతర ఘనంగా జరగనుంది ఈ నేపథ్యంలో స్థానికులు ప్రతి ఏడాది అమ్మవారి జాతరకు ముందు తరువాత వచ్చే మూడు మంగళవారాలు మారు పొంగళ్లను నివేదించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా జాతరకు ముందు వచ్చే రెండో మంగళవారాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులు గంగమ్మ ఆలయంలో పొంగళ్లను సమర్పించారు ముందుగా ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసి గంగమ్మను దర్శించుకున్నారు పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువు తీరిన గంగమ్మకు నివేదనలు అందజేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోవడానికి ఎంత తపన పడుతారో ఆ తరువాత స్వామివారి లడ్డూను ప్రసాదంగా స్వీకరించడానికి కూడా అంతే ఆసక్తిని కనబరుస్తారు ఆ ఏడుకొండల వాడికి ఎంతో ప్రీతికరమైన లడ్డూను శ్రీవారి భక్తులు మహద్భాగ్యంగా స్వీకరిస్తారు ఇలా శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి లడ్డూలు అందేలా టిటిడి చర్యలు తీసుకుంది ఆయా దర్శనాలకు వచ్చే భక్తులు వారికి అందజేసే టోకెన్లతో లడ్డూలు తీసుకోవచ్చు ఇక అందనంగా లడ్డూలు కావాలనుకునే భక్తులకు శ్రీవారి ఆలయం పక్కన లడ్డూ కౌంటర్లలో తీసుకునేలా టిటిడి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది ఆ విశేషాలు సవివరంగా మీకోసం తిరుమల శ్రీవారు అనగానే ప్రతి ఒక్కరి మదిలో మెదిలే మధురాతి మధుర వంటకం భక్తులు మహద్భాగ్యంగా భావించే మహాప్రసాదం లడ్డూ శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి దర్శించుకోవాలనే భక్తులు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నట్లే శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలనుకునే భక్తుల సంఖ్య ఎప్పటికప్పుడు అధికమవుతోంది అందుకు అనుగుణంగానే ఏ ఏటికా ఏడు లడ్డూ ప్రసాదాల తయారీని పెంచుతూ భక్తులు కోరినన్ని లడ్డూలు పొందేలా చర్యలు తీసుకుంటోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ధార్మిక క్షేత్రంగా ఖ్యాతి గడించిన తిరుమల అనగానే దేశ విదేశాల్లో ఉన్న భక్త కోటికి ఠక్కున గుర్తుకు వచ్చే లడ్డూ ప్రసాద పుట్టు పూర్వతరాలు ఒకసారి పరికిద్దాం మొదట్లో తిరుమల శ్రీవారికి బియ్యపిండి బెల్లం యాలుకలు నెయ్యి కలిపి చేసిన మనోహరం లడ్డూలను ఆ తరువాత కాలంలో బెల్లం లడ్డూలను నివేదించేవారు పద్దెనిమిది వందల మూడవ సంవత్సరంలో శ్రీవారి ప్రసాదాల విక్రయం ప్రారంభించాక తీపి బూందీని ప్రసాదంగా అందచేసేవారు పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి నేడు మనం చూస్తున్న శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాద విక్రయం మొదలైంది తిరుమలలో మూడు రకాల లడ్డూలను శ్రీవారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు వీటిని ఆస్థానం లడ్డూ కళ్యాణోత్సవం లడ్డూ ప్రోక్తం లడ్డూ అని సంబోధిస్తారు ఆస్థానం లడ్డూలను విశేష ఉత్సవాల సందర్భంగా శ్రీవారికి నైవేద్యంగా సమర్పించి గౌరవ అతిథులకు మాత్రమే ప్రసాదంగా అందచేస్తారు ఇక శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవ లడ్డూలను కళ్యాణోత్సవ ఆర్జిత సేవల్లో పాల్గొనే గృహస్థులకు వడతో పాటు కలిపి ప్రసాదంగా అందచేస్తారు అలాగే మూడోదైన ప్రోక్తం లడ్డూ భక్తులందరికీ శ్రీవారి ప్రసాదంగా లభించే లడ్డూ ప్రతిరోజు శ్రీవారి ఆలయం లడ్డూ పోటులో మూడు లక్షల లడ్డూలను తయారు చేస్తారు రద్దీ రోజుల్లో ఈ సంఖ్య మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షలకు పెరుగుతుంది ముఖ్యమైన పర్వదినాలు బ్రహ్మోత్సవాల సమయాలలో ప్రతిరోజు ఏడు లక్షల లడ్డూలు నిల్వ ఉండేలా సిద్ధం చేస్తారు వేసవిని దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులందరికీ లడ్డూ అందచేయాలనే సంకల్పంతో ప్రస్తుతం ఆరు లక్షల లడ్డూలను నిల్వ ఉంచుతున్నారు మొత్తం తిరుమలలో అందుబాటులో ఉన్న నలభై ఐదు లడ్డూ కౌంటర్ల ద్వారా భక్తులకు శ్రీవారి లడ్డూలను సులభతరంగా పొందే సౌలభ్యం ఉంది ఇక సర్వదర్శనం దివ్య దర్శనం ద్వారా శ్రీవారిని దర్శించుకునే భక్తులకు తిరుమలలోని ఆయా కాంప్లెక్స్ లోని ప్రవేశించగానే లడ్డూ టోకెన్లను అందచేస్తారు ఈ టోకెన్ల ద్వారా భక్తులు రెండు లడ్డూలు ఇరవై రూపాయలకు నాలుగు లడ్డూలను డెబ్బై రూపాయలకు పొందవచ్చు అలాగే మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం భక్తులకు రెండు లడ్డూలను టిటిడి ఉచితంగా అందచేస్తోంది ఇవి కాక అదనంగా లడ్డూలు కావాలంటే శ్రీవారి ఆలయానికి పక్కన ఉన్న లడ్డూ కౌంటర్లలోని 
పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది కౌంటర్లలో ఒక్కో భక్తుడు రెండు నుంచి పది లడ్డూలను ఒక్కో లడ్డు యాభై రూపాయల చొప్పున పొందవచ్చు ఇలా ప్రతిరోజు లక్ష లడ్డూలను టీటీడీ భక్తులకు అదనంగా అందజేస్తోంది వెలకట్టలేని తిరుమల శ్రీవారి ఆశీస్సులను మెండుగా పొందిన భక్తులు మధురాతి మధురమైన తిరుపతి లడ్డూను స్వీకరించి అలౌకిక ఆధ్యాత్మిక తన్మయత్వానికి లోనవుతున్నారు చైత్రమాసాన భాగ్యనగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో కాంతులినింది వివిధ ఆలయాల్లో నిర్వహించిన ప్రత్యేక అభిషేకాలు అలంకరణలు సేవలు భక్తులను తన్మయులను చేశాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ భోలక్పూర్ లోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు జరిగాయి గర్భాలయంలో శ్రీ వల్లీ దేవసేన సమేతంగా కొలువు తీరిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి తదితర పంచామృతాలు పసుపు కుంకుమ జలాలు పవిత్ర జలాలతో వేదోక్తంగా అభిషేకాన్ని జరిపారు అలాగే కవాడిగూడలోని శ్రీ సంకట హనుమాన్ ఆలయంలో హనుమాన్ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా స్వామివారికి విశేష పూజలు అర్చనలు చేశారు గర్భాలయంలో దేదీప్యమానంగా దర్శనమిస్తున్న శ్రీ సంకట విమోచన హనుమాన్ మూల విరాట్ను విశేష ఆభరణాలు పుష్పమాలలు సింధూరం తమలపాకుల మాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు దివ్య తేజస్సుతో అలలాడుతున్న స్వామికి అర్చనలు చేసి మంగళ హారతులు నివేదించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని పవన సుతుణ్ణి సేవించారు తిరుపతి సమీపంలోని అక్కారాంపల్లిలో కొలువైన శ్రీ కోదన రామస్వామి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం సాయంత్రం ఆలయంలోని ముఖమంటపంలో పీఠంపై శ్రీ సీతారామలక్ష్మణులను కొలువు తీర్చి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు పలు రకాల పుష్పాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు అనంతరం కలశ స్థాపన కలశ పూజ పుణ్యాహవాచనం విశ్వక్సేన ఆరాధన సంకల్ప పూజ తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించి అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా శ్రీరాముని పట్టాభిషేకోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు అనంతపురం జిల్లాలోని వివిధ ఆలయాల్లో చైత్ర మాసోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా జిల్లాలోని నారాయణపురం శ్రీ పంచముఖ వేదగాయత్రి ఆలయం అనంతపురంలోని శ్రీ శారదాదేవి ఆలయం ధర్మవరంలోని శివాలయంలో జరిగిన అభిషేక అర్చనల్లో భక్తులు పాల్గొని తరించారు ఆ విశేషాలను చూద్దాం అనంతపురం జిల్లా నారాయణపురంలో కొలువైన శ్రీ పంచముఖ వేదగాయత్రి అమ్మవారి ఆలయంలో చైత్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు వేకోజాముని అమ్మవారికి గోక్షీరం పెరుగు తేనె పంచదార వివిధ రకాల ఫలరసాలు కుంకుమ పసుపు పవిత్ర జలాలతో పంచామృత అభిషేకాలు జరిపారు తర్వాత స్వర్ణాభరణాలు పట్టు వస్త్రాలు వివిధ రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు జరిపారు భక్తులు భక్తితో అమ్మవారిని సేవించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే అనంతపురంలో కొలువైన శ్రీ శారదా అమ్మవారి ఆలయంలో చైత్ర పంచమిని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా గోక్షీరం పెరుగు తేనె చక్కెర వివిధ ఫల పంచామృతాలతో అమ్మవారిని అభిషేకించారు తర్వాత విశేష ఆభరణాలు సుగంధభరిత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి పుష్పార్చనలు కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక ధర్మవరం పట్టణంలోని పురాతన శివాలయంలో చైత్ర మాసాన్ని పురస్కరించుకుని లోక కళ్యాణార్థం స్వామివారికి అభిషేకాలు నిర్వహించారు వేకుజామునే స్వామివారికి మంగళకర ద్రవ్యాలతో పంచామృత అభిషేకాలు జరిపి పుష్పమాలలు మారేడు దళాలతో అలంకరించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలో లోక కళ్యాణార్థం రుద్రహోమాన్ని ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామిని సేవించారు శ్రీశైలం శ్రీ భ్రమరాంబాదేవి వారికి వార్షిక కుంభోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి వేకువజామునే ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో భక్తులు అమ్మవారికి సాత్విక బలిగా గుమ్మడికాయలు కొబ్బరికాయలను సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తరువాత అమ్మవారిని దర్శించుకుని భక్తితో సేవించారు చిత్తూరు జిల్లా బైరెడ్డిపల్లిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా తిరుచి ఉత్సవం వేడుకగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా శ్రీ సీతాలక్ష్మణ ఆంజనేయ సమేత శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారిని విశేషంగా అలంకరించి తిరుచుపై కొలువు తీర్చారు ఆపై మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ గ్రామోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు 
तूर्प गोदावरी जिला तुनी लोनी पुरातन श्री भक्त कोदंड सीतारांजनेय स्वामीवारी आलय भक्त शोभित दर्शन स्वामीवारी की प्रीतिकर रोजु काव तो, स्वामीवारी दर्शनार्थम भक्त तरली वो वेको जमुने स्वामीवारी सिंधूर पुष्पा तमलपाक तो पूजल जरूरी स्वामीवारी कृपक पात्र दूपदीप नैवेद्या समर्पे मंगल हत समर्पार निजाबाद नगर में गणपति आलया संकटहर चतुर्थि पूजा वैभव निर्वर्भंग श्री सार्वजनिक मंदर सिद्धि विनायक स्वामी आलयों में विघ्नेश्वर की अभिषेका विविध रकाल फलाल तो अभिषेका जरपार आलयों में स्वामीवारी पंचामृत अभिषेक निर्वहित पुष्पालंकरण चार तरवा आलय आवरण में भक्त स्वामीवारी भक्ति श्रद्धल तो सामूहिक संकटहर चवती पूजा जरपार भक्त गणनाथु दर्शन आशीस अलगे गायत्री नगर श्री सिद्धि विनायक देवालय ब्रह्मोत्सवा भाग में स्वामीवारी कल्याण नेत्रपर्व जी आलय प्रांगण में एर्पट वेद श्री सिद्धि बुद्धि समेत श्री सिद्धि विनायक स्वामीवारी उत्सवमूर्त कुलती शोभायमान अलंक अन अर्चक पल वैदिक क्रतु निर्वहित कल्याणा आगमोक्त पूर्ति चार भक्त कल्याण में पागोनी गणनाधु कृपा कटाक्ष प्रकाश जिला नागुलपलपाड़ मंडल चदलवाड़ व श्री रघुनायक स्वामीवारी रथोत्सव नेत्रपर्व जी अला जिला पल आलया आध्यात्मिक शोभ तो दर्शन इपड़ी प्रकाश जिला वलेटिवारीपाले ग्राम श्री कोदंड रायों वार्षिक महोत्सवा भाग में सीतारा कल्याण गमनीय जी मुझे गर्भालय में कुलती श्री सीताल समेत श्री कोदंड रामस्वा मूलमूत्र तो उत्सवमूर्त स्वर्णाभरण परम भरत पुष्पाल तो शोभायमान अलंक सन्नी कल्याण वेद अन आदर्श दंपत कल्याणा रमणीय पूर्ति चार भक्त कनुरा कल्याणा तिखी सीतारामचंद्रु आशीस अलागे नागुलपलपाड़ मंडल चदलवाड़ो व्री रघुनायक स्वामी आलयों निर्वहित स्वामीवारी कल्याण महोत्सवा भाग में स्वामीवारी रथोत्सव कन पड़ग जी श्री सीता समेत रघुनायक स्वामी वो सर्वालंक शोभि रथम पै कुलती पुराधु ऊरे भक्त दर्शन भक्त स्वयं स्वामीवारी रथा लागी भक्ति प्रपत्ल तो सीविचार इक केशवस्वा पेट लगे श्री प्रसन्न चन्नकेशव स्वामी देवस्था में निर्वहिस्ट ब्रह्मोत्सव घन परसमाप्तमर्भंग स्वामीवारी ऊंज सेवणीय निर्वहितर इंदो भाग में श्री भू नीला राजलक्ष्मी समेत श्री चन्नकेशव स्वामी वर्ण सर्वालंक शोभित अलंक ऊंज सेवत्र पर्व जरपार भक्त कार्यक्रम में पागोनी स्वामीवारी मंगल हत समर्पार नेलूर जिला गूडूर पटण में कुल श्री कोदंड राम आंजनेय स्वामी देवस्थान वार्षिक ब्रह्मोत्सवा वैभव जरूरभंग वेद मंत्रोच्चारण वसंतोत्सवा वेक निर्वहितर तरवा लक्ष्मी संवाद चक्रस्ना कार्यक्रम वेदोक्त जरपार महबूब नगर श्री आंजनेय स्वामी वारी आलया आध्यात्मिक शोभ तो प्रकाश पल आलया स्वामी वर्क प्रत्येक अभिषेका पूजल निर्वहित भक्त अंजनी सूत दर्शन आशीस महबूब नगर सुभाष नगर श्री आंजनेय स्वामी आलयों में स्वामीवारी विशेष अभिषेक जरिया विशेष मैंने रोज काव पल रक मंगल द्रव्यल तो स्वामीवारी अभिषेक अन सिंधूर तमलपाक वे कवचन तो चक्कर अलंक दर्शन भाग्य कल मंगल हत समर्पी तीर्थ प्रसाद अंदेसर अलागे राजेन्द्र नगर कुल पुरातन श्री आंजनेय स्वामी आलय दिव्यंग शोभि स्वामीवारी प्रीतिकर रोजु काव प्रत्येक पूजल वेकोजा मुनि स्वामीवारी पूजल जरि सिंधूर तमलपाक तो अलंक मंगल हत समर्पी दर्शन भाग्य कल इक भूत्पूर् मंडल मदिगल में नूतन निर्मित शिवालय में शिवलिंग ध्वजस्तंभ प्रतिष्ठापन कार्यक्रम अंगरंग वैभव जगाई मुझे परमशिव की वेद मंत्र नत्येक पूजल जरपार अन प्रतिष्ठापन कार्यक्रम आगमोक्त पूर्ति चार 
భక్తులు విశేషంగా స్వామివారిని దర్శించుకుని ధ్వజస్తంభం వద్ద కొబ్బరికాయలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే మహబూబ్ నగర్లోని శ్రీనివాస కాలనీలో కొలువైన శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో విశేషమైన రోజును పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువజామని స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు పూజలు జరిపి తమలపాకులు పుష్పమానాలతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం పొందారు ఇక పరిమళగిరి గొట్టపై వెలిసిన శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు వేకువజాముని విశేష అభిషేకాలు జరిపి సింధూరం తమలపాకులతో చక్కగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తరువాత మంగళ హారతులు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళాని రాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీ రాజనం వేదికపై మంగళవారం సాయంత్రం వీణానాథ కచేరీ జరిగింది న్యూఢిల్లీకి చెందిన సరస్వతి రాజగోపాలన్ బృందం ప్రదర్శించిన వీణానాదం భక్తులను తన్మయులను చేసింది తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు పదకొండు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ